So pia iko hiyo kichwa pia iko na kazi yao katika rituals. Na unaangalia hata kwenye mwili wako. Kwa hiyo mwili kuna sehemu ambazo ziko very important. Kama sehemu za siri. Sehemu za siri ikichukuliwa sasa bwana unaenda natengeneza dawa sasa za hizi dawa za kunasa wanaume. Mpewa maombi kama ile ya Catholic. Hmm? Ile ya uh, nasema ngaje? Hmm? The name of the Father, the name of Father, Son, eh? and the Holy Spirit. Usingoje kuombewa maombi kama yale. Piga magoti yako. Muite Mungu. Muite Mungu katika roho na kweli. Kwa tano wakati wa kufast, kwenda mbele za Mungu. Na, na hata pia sehemu ambazo zina hapa ambazo ni za fasting, pia huko kumejaa agents za shetani. Hata ukienda katoloni sasa hizi, agents wamejaa kila mahali. Eh? Hmm? Si hata katoloni juzi umesikia kwamba kuna sijui ni kuna yule ambao wanasema kuna bishop mmoja pale nisikie wakitaja hata kwenye nini ya sijui anaitwa anga sijui bishop titus sijui ni wa kutoka wapi sijui ni wa kutoka kitui ama ni wapi eh ati yeye ukikutana nayo ukianza kuongea na yeye mara moja unajikutaga mko Mombasa hmm? nenda je Mombasa eh hmm? najikuta tu umemfuata mmenda Mombasa eh hmm. Kitoka pale pasi unapatua maji. Upatua maji ya kwenda kufanya mizlis tinayo. Hmm? Oh, kama mchungaji. Yes. Upatua maji sasa ya kwenda kufanya mizlis tinayo. Na hiyo maji na uzuanga 10,000. Hiyo maji peke yake na zafanyo kuwe milionea. Hmm? Kikuja na hiyo maji chukua maji yako. Weka tu maji kidogo 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 kidogo. Anza kuuza. Eh, hey, watu nipanga laini. Hata ulazimishi watu kununua. Watu nipanga laini wanunue. Hmm? Na. Kuna mchungaji niliona pole. Kuna mchungaji niliona alikuwa kwa kanisa akachukua karata, makarata, karatasi. Akakatakata karatasi then akasema mbele ya kanisa akasema e, nauza karatasi nauza 1000 1000 1000. Kila mtu mwenye atachukua hii karatasi ukienda uandike kile ambacho unataka kitakuja. Na ukweli watu kwa sasa walikuwa hadi wanangangania yani ni kama wana wana scramble ndio waweze kupata zile karatasi. Alafu pasta mwenyewe hata akikupatia karatasi anakuambia chukua customer, chukua customer. Sasa kweli hiyo ni njili ama kwa sababu vile ambavyo umesema hivyo watu wanajaa wanakufuata imenikumbusha hiyo e, kitu niliona pale TikTok. Huwa wanapatiwa uwezo. Unapatiwa uwezo wa kiroho na mapepo. Hm? Unapopatiwa uwezo wa kiroho na mapepo unakuta hawa watu hata hawahitaji e, kungangana. Kikuja tu aseme hivi okay ainue tu karatasi hivi mapisa za karatasi aseme hii karatasi ni 1000. Hata utashia, hata ngania, hata kuna mungina atachukua tatu tatu, ine ine. Hmm. So, watu wamekua brainwashed. Na unakuta sana sana, unakuta zile nguvu, zile powers, sana sana zinatoka Nigerians. The Nigerian ndi wana lead. Hmm. So, unakutaka sana, wachungaji wengi sana. Mchungaji tu ambaye alie kanyaga Nigeria. Wengi wao walio kanyaga Nigeria. Hakuwa kivira livyo kuwa. Kikuja anakuja, anakuwa very powerful. Hmm? Mtu anakuja tuna anakuja na fimbo. Hmm? Anakuja na fimbo kanisani hivi. Nanza tu kuinuwa nasikia tu. Hivi. 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 Hakifanya hivi. Watu wote kanisani chini. Sama mnasema haa hapa kuna nguvu za mungu. Si mungu ni juju. Juju. Eh? Richos. Hmm. Nizu naendelea. Watu wanaanguka chini kabisa. Ha? Bas. Yaani ile uchawi ambayo sasa hizi kwa kanisani ni nyingi sana. Hmm? Watu wa Mungu wanafaa wafunike macho. Kwa mnaishi nyakati za mwisho. Nyakati za mwisho. Haya maji unasikia watu wanaenda kungangania. Wanaenda kupanga laini wangangania hii maji wapewe. Oh sijui ni ya ni ya 200 ya mafuta. Ya 1500 mpaka sijui 1200 maji tu kuna ile 1200. 20000 wewe unaweka nyumba yako hmm? na unakuta kuna watu wanakuja wanaleta imaji kwa nyumba yao wanapoleta imaji kwa nyumba yao wengine wanaanza kunyongwa na mapepo usiku wananyongwa na mapepo lakini huwezi peleka hiyo maji hmm? unaogopa kupeleka hiyo maji nimepigiwa simu na watu wengi sana wananyongwa na mapepo usiku baada ya kuchukua yale maji wewe kwa nyumba hmm? Kuna ingine anachukua kitambaa kuna mwingine alichukua kitambaa akaenda akaambiwa aende afunge kitanda aende afunge kitanda kitanda yake alipofunga ile kitanda kijana kitanda ilijaa kunguni 
kunguni zilichaa kwa hiyo kitanda hmm? mpaka sasa akashindwa la kufanya so hivyo vitu vyote nyingi ni uganga sio nguvu za Mungu nguvu za Mungu hazipatikani na vitamba nguvu za Mungu hazipatikani kupitia maamaji nguvu za Mungu hazipatikani kupitia kwa mafuta nguvu za Mungu zinapatikana kupitia kwa damu ya Yesu ama kwa jina la Yesu Kristo na mchungaji na kusafishiwa nyota kama tume yani unaona tumesha kwa venye inaenda ni kama hauna hauna initangwa nini kismat hauna luck yani wetu ni initangwa jeni unapitia tu mambo magumu 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 hakuna ukienda kusafishiwa nyota na umeenda kusafishiwa na mchungaji si, ni vibaya kweli kusafishwa nyota kusafishwa Kusafish, yani initoa kusafisha nyota kwa hivyo imekuwa chafu isafishwe ama imeibiwa imeibiwa <laughs> kuna... kuna mtu anachafua nyota yako So mimi najua kuna kitu kimoja e, hata kama ni nyota ilichukuliwa nyota yako imeibiwa eh? sio kumaanisha kwamba ati kuna mchungaji anapeananga nyota hapana lakini kuna watu siku hizi unasikia kuja chukua nyota yako kuja chukua nyota yako chukua nyota yako so kile mara mimi najua nyota inarudi kwa njia gani hmm? Nyota inarudi kwa kumrudia Mungu. Hmm? Kumrudia Mungu. Kwa sababu mimi kwa sababu hizi mimi nitakwambia kwamba kuna kanisa kuna makanisa sasa hizi hayahubiri Yesu Kristo. Hayahubiri utakatifu. Hayahubiri repentance. Hayahubiri watu wawache dhambi na wawakoke. Wewe ukikuja tu kisha ingia tu hapo kwa reception naambiwa hapo. Weka shilingi 1700 hapo. Kwa reception kwanza lihudumiwe. Kisha wekelea shilingi 1700 kwa reception ingia huko ndani. Kisha ingia huko ndani basi. Eh? Eh waambiwe sasa wanakuja umekuja nini? Umekuja nyota yako. Sio chukua nyota yako basi. Unaambiwa hivi kuna shilingi 1800 sijui ni za nini. Kuna shilingi 1500 sijui ni za grace kuna shilingi sijui 1012 ambazo ni za nini ukitoka hapo unakuwa umepeana 50000 Sasa mimi nauliza eh unakuwa umeenda kununua nyota au unakuwa umeenda kurejeshwa nyota Kwani nyota ni worth 50000 Eh huh? Ni kwa brain worst Hapo kile mitikili tunataka kujua kwamba kama kuna kitu kile happen katika maisha yako kwa sababu ni jambo la kwanza mimi ni nabii. Na jambo la kwanza mimi tunapoongea na wewe hata kama kuna kitu kiliibiwa ndani yako. Nitakuombea. Nitakuombea kile kitu kirudi. Nitakuombea tu nitakwambia jinsi utakavyofanya. Kirudi. Lakini si tutaanza kuhesabia sasa. Si tutaingia tu kwa deception ya kitabu kitambo unione kwanza kuna ile nitonga booking fee. Hmm? Na wacha niwaambie nyinyi mnanisikiza. Kanisa lolote utaenda uitishwe ni booking fee ama inaitwa nini? Eh? Booking fee. Mm. Kanisa lolote utaingia tu na uambiwe kabla hujaingia kwanza kuingia tu kwa mlango ni ele, ni pesa. Iwe ni 5000, iwe ni 1000, njoo tu hapo ni kwa mganga. Toroka tu mapema. Mm? Neno la Mungu aliuzwi. Huduma ya Mungu haiuzwi. Ati kuna tu mchungaji Shilingi 1700? Eh? Hmm? Na mimi hata daktari nakuangalia. Hebu niambie. Alafu utaniambiaje? Na ndio niambia sasa mchungaji mmoja ati Kenya mzima ako na billions kwa bank. Eh? Hmm? Kwa sababu tu watu kumuona ni shilingi 1700. Eh? Hmm? Na wanataka kumuona kwa siku moja unakuta wako zaidi ya shilingi zaidi ya watu kama 1500. Wewe ni mtu mmoja wewe unaweza ona watu 1500 siku moja? Hmm? So ni biashara inaendelea. Mm? So hebu niambia watu 50 kila mtu ameta shilingi 1777 times 50. Yeye ni pesa ngapi? 350. Mm? Hebu fanyeni calculation za kwa Watu 50, 50 times 7000. Ni pesa ngapi? Eh? Director. 50. Yeye ni 3 million na nini? 3 million 500. Eh? Watu wanatengeneza pesa. Eh? Uh, 3 million one day atakuja kuona mchungaji. 
Eh? Sasa watu ambao wanakuja kuona mchungaji na wanalipa na wanamuona na pesa. Hebu niambie mchungaji amekuwa nani kama si mganga. Na hizi kanisa zenyewe nasikia tu watu wanaingia. Usiona venye unaingia ngama mahali unaingia hivi mbele. Sasa nasikiza unaingia hivi like na nyuma. Hiyo hmm. kanisa yote naingia na nyuma hiyo ni Freemason. Kanisa yote unaingia na nyuma adha ni kwa mganga ama ni kwa Freemason. Ya, hakuna kanisa la kiungu leza ingia na nyuma. Kwa nini ungia na nyuma? Ha? Na kanisa lote unaenda unapo ingenda uambiwa hata kama unikutua shati peke yake. Hapo ni kwa Freemason direct. Eh, kwa unatua shati unaenda kwa boxing ring. Ha? Ha? Unaenda kutanikana na nani hapo kwa ni shetani na itaji utua shati ndia unaenda kutanikana na mapepo. Hapo tu direct ni kwa? Kwa Freemason? Alifu Bishop Ndongo Warionge alisema ati kuna tunnel enye Freemasons wanapitia anga wakita ndio wanaingia state house. So inaweza kwa kweli ni kweli kuna Freemasons pale state house. Sasa uh, wa Rohingya anasema kuna tunnel. Alijuaje kunayo? <laughs> alijuaje kunayo? Hmm? Labda alikuwa ni mmoja wale walijenga. Naweza kuwa ni mmoja wale walijenga. Eh, nje jambo la kwanza. Eh unajua alikuwa ni si alikuwa lida wa nini? Mungiki. Alikuwa lida wa Mungiki. Na kama lida wa Mungiki hao wanajua everything ingekitendeka hata kuanzia wakati wa Kenyatta wanajua kila kitu wanajua madhabahu yote ambayo iliwekwa. Hmm? So ile ndekao basi anajua wenye walichimba. Na labda tuambie vizuri wenye walichimba ni akina nani? Kwa sababu kusema kuna tunnel ya kwenda mpaka state house. Si atuambie hawa na history yeye anafikiri anaweza kutuambia vizuri ni nani walichimba. Na tunataka kujua hawa wengi atuambie ni nani walichimba hiyo tunnel. Eh? Na sasa kama ni ya Freemason ni nakwenda state house. Eh? Bas, siku maanisha basi state house kuna free maso. Hmm? Na kama kuna hao, bas wa ringi kantelas, moa. Hiyo ni kitu ambacho anaweza kutueleza. Yes. Na venye watu kama kuna msichana ati alipatikana amedungwa, then ameachi, yani like mwili wake imekuwa na venye mtu katakata kuku like biguzi mepanuliwa hivi uko kisumu so my question is inaweza kuwa hizi vifo zenye zinaendelea mara mtu anapatikana kichwa iko sijui wapi inaweza kuwa ni rituals ama watu maybe wanauza wanauza hizi body parts kwa hawa ritualists yeah kuna kitu kimoja nitakwambia kitu chote kinafanyonga kama hawa watu wanyafanyanga rituals sana sana wanatumianga nyama za watu Unatumianga body parts za watu. Mkono kuna kile inamaanisha utaenda hata saa hizi nafikiri atokienda Uganda kuna sawa watu ambao wanatanga the boy the wagisu. Wagisu unakutanga hata kuna hii mkono ya mtu unakuta ile kaushwa hiyo ndio inakoroka uchi. Hmm? The bagisu. Wanapika nayo. Si ndio? Na wanakunywa hiyo uchi. Eh. Hmm? Sio ni mira yao sasa hiyo ni hiyo ni rituals zao kwamba hiyo mkono hiyo ikitengeneza hiyo uji hiyo uji sasa itakuwa sawa eh huh? so mkono kuna vile mkono inamaanisha kuna vile mguu inamaanisha eh kuna vile pia kichwa inamaanisha kwa sababu unajua kuna watu ambao wanakuta kama yule ambaye wadi wao sinaona kutoka kuna kichwa ilitolewa wakati kichwa ilitolewa hiko patikana waliana nayo so pia iko hiyo kichwa pia iko na kazi yao katika rituals wanajua kena na ile kichwa wawekele mahali pale hmm? itakuwa na kazi fulani eh itakuwa na, na kazi fulani unaweza kuta labda huyo mwenye alitolewa kichwa kuna mamlaka alikuwa nayo wewe kichwa inanganga na simamisho mahali fulani basi inaposimamisho mahali fulani watu wanaabudu hiyo kichwa hmm. Hmm. so kuna vile ambavyo hiyo mamlaka ilikuwa nayo na unaangalia hata kwenye mwili wako kwa hiyo mwili kuna sehemu ambazo ziko very important kama sehemu za siri Sehemu za siri ikichukuliwa sasa wanga unaenda natengeneza dawa sasa za hizi dawa za kunasa wanaume mvuto mhm mm yeah mm -hmm. dawa za kunasa wanaume na sisi dawa za kunasa wanaume ndio nakutaka sasa uh, kuna yule ambaye sasa kazi yake ni ya kunasa wanaume yeye kama anataka wanaume anaenda kwa anatengeneza hiyo dawa na labda tena anunuliwa kadawa kadawa kwa hivi labda kama shilingi 1060 na unajua labda kwa hiyo kadawa kadawa ka, ka, ka 60000 labda kata mwingizia millions yeye hata hitaji kuongea na mwanaume yeye tu anakaa tu hivi kila mwanaume anamfuata yeye kila mwanaume anamfuata yeye kila mwanaume anamfuata yeye kila mwanaume anamfuata yeye bas na yeye anatajirika hivyo hmm? so hizo zinawapatia zina sasa kibali cha kupata pesa 
sehemu kama zile Hmm? na unakutaka sasa kama for example unakutaka kama hao wa mama ambao wanapikaga changaa eh wanapika changaa na hizi makali makali si unakutaka anaweka nguo za ndani za ndani za mpandiza wanawake ndani hmm? hmm. si unakaa panti ndani na ikiwa kwa panti hiyo mama mwenye aweka panti ndani hizo nini pombe si wanaume wanatoka mbali mwanaume anapanda gari mpaka anatoka dhika na kuja kunywa changaa kwa yake kwani changaa iko na nini hmm? Chame... Sema amefanywa rituals. Niko nyingine nilisikia atukitaka mwanaume akutake una unaenda una, una, ukioga yani kama sema unaoga una, un, ile maji yenye unatumia kuogea basi ndio bado unakandia chapati. Mm. Alafu sasa mtu akikula basi ana anakupenda ama kama ukikoa ile time yako ya um, ya mwezi sasa unapaka paka hiyo whatever yako ya mwezi kwa chakula ya mzee mm. ama unamwekea kwa juice nini nini, nini anakupenda. Mm. Ya yeah, kuna hizo se, kuna hiyo kuna hiyo mambo kama haya yale hiyo tu ya yote tunatokana na rituals kuna wengine wanasema kwamba labda ukitaka mwanaume akuwe mjinga ukata napika ya chapati yake unaikalia sasa ukikalia chapati urudi mpatie mwanaume atakuwa kichwa mjinga tu wewe utakuwa ni kama unamkalia kwa kichwa tu yote anasema anafanya unamuita yes ma'am eh na ni mjinga yes ma'am eh ukitoka hapa hivi uende mahali fulani yani hata anakuambia ana command enda upike Yes ma'am. Enda wose vyombo. Yes ma'am. Sasa amekukalia. Wezi enda mahali. Eh? Eh wewe ukienda mahali hata kama ni kazi, wezi hata pita usalimie mtu. Eh? By six. Kifika nchap kwa nyumba. Umefungwa. Hmm? Rituals. So ni mambo ambayo yako. Na yako katika hali yako katika kiwango kikubwa sana. Hmm. si mambo ambayo yameanza saa hizi yalianza kitambo. Yeah. Na nikuulize mchungaji, inaweza kuwa mtu, kitemi kama mtu ako kwa hizi rituals, alafu maybe anakupea vitu. Kitemi kama anapika chakula, anakupea. Inaweza kuwa through hi, hi, hi chakula ama through Kenya anakupatia inaku Kuna venye maybe anamsaidia kulipa uko kwa kwa mashitani. Uh, no unakutaga hivi uh, for example mimi nasema mambo mengi sana yanao yanao usiana na kwenda kwa freemasons ama kwa mapepo sana lazima kuwe kuna damu ilitumika mahali kuna damu ilitumika mahali huyu mtu hata chakula anachopika naweza kuwa hata labda ni chakula tu unapika achukue tu kadamu kadogo afanye nini akorogea ndani hautajua mm? so wakati umekula damu na pengine yeye tu ameenda tu amekata kadamu yake hivi aika pale kwa chakula akorogee ukule kama ni msichana wa kazi akuje kwa nyumba akoroge kadamu yake kidogo akate tu kanumali na wembe hivi amake kadamu yake pale kwa chakula alafu akuletee kama boss hata uambie ufukuze yeye uwezi hata akufanyie nini uwezi fukuza yeye so basi utaji protect aje from such things kwa sababu unaweza kosa unaweza kuwa wewe ni mcha Mungu but ndio huyu mtu asha kuwekea chakula damu kwa chakula how will you protect yourself sasa ndio mimi nasema jambo la kwanza lazima wewe uwe mtu muombaji na unapokuwa muombaji kuna ile roho ya discernment discernment ni ya kwamba mtu wa Mungu unasikia kwamba hata kama ukienda kukula kitu unasikiaga hii roho anasema hapana usikule hiyo kitu hmm? unakuwa spirit ya discernment hata kama ni mtu mbaya amekuja yani unapokutana msichana ambaye ni mbaya unasikia roho yako anakataa na tunakutaka wale watu wako na discernment spirit huwa hawaingii katika shida mimi jambo la kwanza kabla niingie kwa gari huwa ninaomba nasikia Mungu ananiambia hapana usiingie kwa hiyo gari na ninakaa chini nakaa na ngojea gari nyingine nikiingia kwa hiyo gari nakutaka sasa bana nikienda mahali fulani baada ya muda tu ya dakika fulani unaenda unakuta hiyo gari imeanguka ama imepigwa na rori imevunjwa vunjwa kuna basi wakati mmoja nilikuwa nasafiri nilikuwa ni kwenda western lakini nikasikia tu roho inaniambia usiingie kwenye usiende kwenye basi nilingoja rori basi ya pili he nilipofuata nikasikia basi iliua watu wote iliua watu wote siku moja nikawa tu kwenye gari kwenye nikawa nimekaa tu kwenye gari kwenye kiti cha kwanza na nikasikia roho inaniambia nishuke. Na nikashuka. Kijana mwingine akaingia kwenye gari, kwa hiyo kiti yangu. Iko kiti ya mbele. Alipoingia, 
kufa tu kidogo iko ilikuwa ngwa na rori wenyewe kwa hiyo kiti watu wakakufa so ukiwa na hiyo discernment spirit eh unasikia ng'a Mungu anakunenea anakuambia usifanye hivi hata kama ni msichana hujaolewa unasikia ng'a Mungu anakuambia huyu mtu wachana naye kama ni mtu fulani anakukatia unakataa eh hata kama ni mwanamume unakutana unapokutana na mwanamke hata kama ni mrembo kabisa hiyo discernment spirit na kuambia hapana huyu hapana huyu wachana naye kuna kitu kinakuongeleza kuna roho inakuongelesha ndani yako huyo mtu wa ndani anakuongelesha lakini watu siku hizi hawataki kutafuta Mungu hawataki kaa karibu na Mungu kwa hivyo unakuta kwamba hao roho zao zimekauka hakuna Mungu wanaweza kuwa brain washed any how sasa kama saa hizi unakutaka at imagine unakuta kwa kanisa fulani ati mtu akiwa mgonjwa anaambiwa achukue nini achukue kitambaa atoe kauzi akule Tunaje? <laughs> hmm? Sasa hmm? tukula juzi. Ati ndio pone. Ha? Huh? Sasa niambi ukikula uzi utapona mambo utakufa. Utakufa mapema. <laughs> so unanisikiza kuyo mahali pale. We ni mshirika wa kanisa fulani pale. Na uliambiwa ukule kitambaa utoe uzi ukule kitambaa usikule. Utakufa tu. Nikikufa utazikwa tu. Hm? Sasa ukizikwa ushahidi itakuwa wapi? Ya kusema kwamba ulipewa kitambaa. Na ni wewe mwenyewe umejipea. Hm. Umetoa na pesa zako kanunua ile kitambaa na pesa zako. Kuna wadu saa hizi wanateseka. Wamenipigia simu, pasta, nateseka. Tangu nichukue yale maji kwa nyumba, ninaota manyoka. Tangu nichukue vitambaa pasta, kwangu kumejaa kunguni. Tangu nichukue hiyo pasta, hiyo nini kitambaa pasta. Mi maisha yangu hindi vizuri, maisha yaribika, mzee wangu yutoroka kwa nyumba. Mwia anaambia kwamba enda chukue hiyo kitambaa. Utoe kauzi, ufunge kwa kitanda nyimlala na mzee. Mzee hata kama alikuwa amekupenda namna gani, anaondoka anaenda. Hm? Sasa ah uh, saizi unapoenda saizi in the city kuna pia cult nyingine ambayo imejitokeza in the city capital city eh kuna cult imejitokeza na hiyo cult watu kienda kama na unakuta hiyo cult watu wengi ambao wamejaa kwa ni single mothers single mothers ya mtu ambayo ya mtu ambaye alikuwa anajulikana Kenya kabisa prominent eh mtu ambaye anajulikana alikuwa amejulikana kabisa size hiyo ndio amekuwa cult leaders wanawake ndio wamejaa kama single ladies mtu akienda huko hivyo anaambiwa Mungu amesema leta title deed anapeleka title yake huko hmm? mtu anaambiwa ho oh, eh bwana ameniambia bwana yako ni divorceper enda waachane naye anaenda anawaachana na bwana yake so unyonaenda kwa miolewa wote wana divorce wana mume wao wote unapo divorce labda wewe jamaa anawaambia nitakuoa 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 kila naye namna hii anawaachana naye kila naye anawaachana naye na ni kiongozi Isa Ya posta mzima. Sumtaje? I don't think. Kuna haja ya kutaja. Lakini unajua kimtaja maybe uta 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 save watu wenye wana plan kwenda kwa hiyo kanisa. Sasa labda wewe umeshaifanywa hivi unaweza kunipigia simu. Eh labda kama unataka nimtaje unaweza kunipigia simu nitakwambia. Nipigie simu yangu nitakwambia kwa sababu sasa naweza taja hapa kuna mashabiki wake wengine hapa ambao watanimeza vija watanimeza likiwa ngali hai maana nimekuta kuna mwingine nilitaja juzi na nilitusiwa nikatusiwa 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 nikaona sasa hata kuna watu ambao wananiita majina yengine na kitu sasa huyu ni mtu amewakoka anakuita majina mbaya eh hmm? nikaona sasa kwa sababu sasa taki niketi mahali napotembea hivi mtu ananiwinda pana lakini naambia watu kuna cult in the city ambayo imekuja capital city ukienda huko ukiwa umeolewa naambiwa mke wako ni devotion wachana naye mume wako ni devotion wachana naye ukienda mahali pale uko na shamba unaitwa naambiwa Mungu amesema ile title na hiyo title inapochukuliwa inabadilishwa kwa yule ambaye ni mwenye church mm. so watu mjihadhari sana kama uko mahali pale kimbia kimbia haraka toroka kimbia toroka toka kabisa. Yes. Na tukimalizia pasta. Nikuulize kuna Okay, mimi nimekuanga nikisikia but sasa ndio nataka kuuliza kama ni kweli. Sexual ties ni kweli? Ja. Hiyo ni kweli. Ni kweli kabisa. Ukikuta mtu for example huko ama huko ame kama hujaoa 
Mekua mtu wa kulaa na watu wengi Zaidi ya mtu mmoja Mwilaa na watu watatu, waine watano Unapotaka kuolewa Lazima kwanza uende utenganishwe Na hawa watu mwilaa na hawa Mwano sipo tenganishwa Kinye kwenye roho, kwenye ndoa nyingine tu uh, Hautaka Mulipo lala pamoja Mulika magano Sina kupenda Mana mingi unakutaka watu Wakiwa kwenye kile kitenda na semanga Ana kupenda Utani wacha, sita kuwacha Kwa sababu unasikia uzuri eh? Napo sikia vizuri Hata muwacha, anasema sita kuwacha Kwa sababu kama unasikia utamuta sema kwa mba nita kuwacha Semanga pana, sita kuwacha Lakini bado ya kuisha anasema Unanime muampia nini Hmm Kwa sababu katika ile hali, katika ile kitenda mtu nasikiaga vizuri sana. Na kile chujoto na, na mbiwaga tu pale, hata mwanaume sasa kita kumushika akiri. Kumambia utani jengea, hee, nita kujengea. Hmm? Unanipatia milioni moja, hee, nitalipatia milioni moja. Unajua ni mjinga, hee, najua mini mjinga. Lakini, kimaliza tu hivi. Akiri na ruti. Na ruti. Na nime muambia na mnagani. Nime mpromise. Nita mpatia iti ya muyango. Hee, sasa mnaza kwa sana. But you promise. Hmm? So, uh, iyo kuna hilo naito sexual tie. Iyo huwa inafunga maisha ya watu sana. Na watu wakifungwa maisha. Kuolewa inakuwa ningumu. Kuolewa inakuwa ningumu. Hmm? Ato kipata mtu watakuwa chatu. Sababu kuna, 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 kuna hilo naito soul ties. Ziko mahali pale. So, jambo la kwanza kitaka kuolewa. Angalia umelana na wanume wangapi. Kwa melana na wanaume zaidi ya, ya wawili, watatu Basi nini utenganisho na hao? Utenganisho aji? Sasa, hao ni madhabau ya mejengwa tayari Na kila madhabau ya mejengwa Ukitaka kuyavunja Nenda tu kwa mtumishi wa mungu atakuambia Jambo la kufanya Kama ni mtumishi wa mungu wa kweli Atakuambia vile utakavofanya Na atakavofanya vile utakavofanya Basi hata kutenganisha Yes mm. Wow Yeah Na shukuru sana pastor. Thank you so much for your time. Ume to enlighten sana na ume tufunza vitu mingi sana na joa watu wengi hawa kwa wana joa. So maybe uneza ambia nini. Kwa sababu na joa after he alifu pastor tukimalizia ay nimesima tukimalizia sana pastor nilikuwa natika kuuliza Unajua venye history ya TB Joshua imetokea Then kuna so many incidences za fake pastors, fake pastors Hadi nafika mahali mtu sasa hata ujui umuamini pastor mgani Suju unaiza advice haje mtu mwenye ako outside there Ako so confused Ok sawa mina tika kujua mungu but which church do I go to? Which pastors do I listen to? Mm -hmm. Kuna kitu ntambia watu Kusu kanisa ambao nila kweli Angalia pastor jambo la kwanza ambaye anahubiri Nchiri ya repentance hmm? Mwenye nambia watu waache dhambi Na weishi maisha matakatifu Na yule mchungaji jambu la kwanza Hauzi mafuta Hauzi maji Hauzi vitamba Hauzi vita Nini hauzi nini Hauzi vifagio Atumi fimbo Kuangusha watu na fimbo hmm? eh, Kuna wale ambao wanapuliza watu hmm? Unakuta kwamba ye E, e, kuna zile tu ma, ma zile 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 ma mauchawi anakuwa kana nini unakuta naye kwa mdomo alafu anafuliza kwenye microphone Kosa ni kauti wadi kwa mdomo Si ndio akama hivi wote mnaunga chini Hmm sio mchungaji yuko na vituko vituko za kupuliza puliza watu kupuliza kwenye microphone Kisha mtu anafanya Huyo hata ni mchawi Weta ni mchawi namba moja, huyo ni mganga namba moja, mchawi hile mbaya kabisa. Mwenye mwapuliza mnaunga chini? Hmm? Pas. Kwa sababu, unapo angalia tu kwenye korani peke yake, kwenye korani dinazunguza habari ya chetani kupuliza watu kwenye semu za siri. Lakini wewe mtu wa mungu, wapi umeandiko kupuliza watu? Hmm? Kwa na mchungaji na puliza watu kwenye microphone? Kucha nae. Yo mchungaji kuna wengine ambao kama wale ambao wanafanishanga watu vituko hmm? Oh sijui wanakuja uh, na wambia sijui mkunyo nini wana, Kuna wengine wana wakunyo Kuna wengine wana wakunyo watu jiki wewe hmm? So wachungaji ambla kwanza ye hauzi mafuta Hauzi vitamba Hauzi chochote Anahubiria watu habari ya uzima ya kuenda mbinguni Kama hali pale Unasikia, si mali penye unaingia kanisani, ukiinga da kanisani, unambiwa hata kwa, unaingia hata kwa gate, unambiwa hapa, entrance fee. Mishengia mali, unambiwa entrance fee. 
<laughs> kuna makanisa ambayo pia kuna entrance fee yeah. pia kwa gate entrance fee mm. hapo hivyo hiyo ni kiosk wachana nayo hiyo ni biashara wachana nayo enda mahali ambapo unakuta mchungaji anahubiri anjiri ya kweli ya watu waache dhambi na wamfuate Mungu na hana hiyo vituko na sarakazi zote huyo ni mtumishi wa Mungu ukikaa mahali pale utabarikiwa ukikaa mahali pale utafunzwa kukaa ndani ya Mungu na kumjua Mungu zaidi so labda nikumalizia tu ni mahali ungetaka kunipata mimi niko Kangundo Road kiwa eh, ukiwa pale bus station chukua gari namba 39 za kwenda Joska Kamulu then waambie ukichukisha choka stage ukisha choka stage Uh, cross to barabara tukale kalami kameingia 10 me, 10 meters utaona kuna bana kubwa imeandikwa soul winning and healing ministry ndani ile bana kuna kaaru ndani kama onyesha ndani church court kutoka hapo ni 50 meters kutoka tu barabarani yani kwa radio kanisani ni 50 meters ukienda zaidi ya 50 meters hapo siko kanisa umepotea piga simu yenye utaona mahali pale uchukuliwe yes namba yangu ya simu ni 0722 744 672 0722744672 Shalom Mungu abariki Ladies and gentlemen Eric Komodi hapa president of Comedy Africa Yo yo this is Kushman pedi wa magenge Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima Subscribe kwa story za nini 254 across all social media platforms Hapana kuchanganya Na wewe ndo dori subscribe right now Finya sai. Sai wewe finya.